มีคนถามผมลุงรีวิวเนี่ยเมื่อไหร่ลุงจะหยุดรีวิวพักผ่อนบ้างเธออะไรเงี้ยผมถามย้อนถามกลับเข้าไปคำทุกวันในการพักผ่อนของคุณคืออะไรออกไปหาอะไรกินหรือเปล่าออกไปหาที่เที่ยวหรือเปล่าแล้วทุกวันนี้ผมทำอย่างนั้นอยู่หรือเปล่าดีใจเหลือเกินที่แขกรับเชิญวันนี้นะครับตบปากรับคําให้ผมเดินทางมาหาเขาเพราะว่าจริงๆก็ไม่ได้เคยเจอกันมาก่อนได้แต่ติดตามผลงานทางโลกออนไลน์จะเป็น Facebook ก็ดีจะเป็น YouTube ก็ดีหรืออะไรก็ตามนะครับวันนี้ผมอยู่ในรถบ้านที่หลายคนคงเคยดูแล้วแหละเพราะว่าคลิปที่ออกไปนี่นะสิกว่าล้านวิวนะเขาทําได้ยังไงแล้วเขาทำไมยังทําอยู่ทำไมเขาไม่พักไม่ผ่อนเดี๋ยวว่ากันนะวันนี้นี่ผมนั่งตรงนี้ลุงอ้วนอยู่ข้างหน้าลุงอ้วนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสครับถ้าเจอหลวงอ้วนจะไม่กินข้าวได้ไงอ่ะเพราะปกติผมไปตามไปกินหลายร้านนะครับหลวงอ้วนไปเนี่ยก็จะเป็นคนกระชับกระเชงหายเองวันนี้ผมอยู่นี่ริมนนเลยเจริญกรุงคนมีสไตล์คนมีสไตล์ขออนุญาตขึ้นรถครับเชิญเลยครับนี่คือย่านนี้ใกล้ๆบ้านหลวงอ้วนเนี่ยมีร้านอะไรแนะนำไหมครับเป็นร้านที่ออกลูกออกหลานมาเป็นร้านในตำนานเหมือนกันครับแต่นี่เป็นคงเป็นรุ่นลูกหรือรุ่นหลานครับ,รบผมเขาชื่อร้านบะมีราชวงศ์บะมีราชวงศ์คงเคยได้ยินกันนะครับที่เป็นเขาบอกว่าตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยโอ้ได้ครับอยู่ที่ท่าน้ําราชวงศ์ครับผมไปเดี๋ยวเราไปกันครับจัดไปครับต้องถามลุงอ้วนก่อนว่าเริ่มทํารถคันนี้ได้ยังไงครับความชอบของผมเลยคือมอเตอร์โฮมเนี่ยสายฝันน่าเด็กๆไปรุ่นแล้วแหละไปเมืองนอกไปที่ไหนก็ไปนั่งมองนั่งส่องแต่สมัยนั้นโหโคตรแพงอแต่ตอนนี้ก็ยังแพงคือถ้าเอาอย่างนั้นปุ๊บต้องสั่งนําเข้ามามันต้องสามล้านสี่ล้านห้าล้านแล้วตามชามใช่ไหมใช่ครับนี่พอเสร็จแล้วช่วงโควิดเนี่ยทุกคนก็เลยทั่วโลกเอารถตู้มาทําเป็นแคมเปอร์แวนซึ่งตอนแรกก็ได้แต่บอกมองแล้วก็คิดว่าไอการซื้อหรือการทําพวกเนี้ยผมคิดว่าบางคนมีเงินอยากซื้อแต่คุณรู้ไหมซื้อแล้วจอดมันไม่ได้มาสาราราชใช้ชีวิตประจําวันได้แล้วก็นั่งนั่งคิดแล้วก็เออคันเนี้ยมันเป็นรถในเครือบริษัทที่ไว้รับพนักงานอายุ7จ็ดปีแล้วเขาจะขายตีราคาแค่สามแสนผมก็บอกเฮ้ยฉันไม่ต้องเอามาเดี๋ยวฉันจะทําอะไรเล่นๆกันดูแต่นิดนึงในเมืองไทยยังไม่มีพวกโรงงานที่ต่อนพวกนี้เป็นเรื่องเป็นราวทําทีงก็ดอกไปติดแอร์ที่นี่ทีงอีกติดน้ําที่นี่ติดไฟที่นี่อะไรไม่จบที่เดียวไม่จบที่เดียวจนมันจะอู่เนี่ยเขาจบที่เดียวผมก็โอเคผมก็ไปจอดอย่างเดียวเลยแล้วเขาก็ทำแค่เวลายี่สิบวันเนี่ยยี่สิบวันคือถ้าถ้าเกิดคนที่เคยดูในคลิปของลุงอ้วนแล้วเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันมีทั้งระบบน้ําที่ใช้ได้หลายวัน220ลิตร220ลิตรก็คือคุณนึกสภาพเหมือนถังสีฟ้าฟ้าใหญ่ๆนั่นแหะแต่ว่าเกินกว่านั้นไปอีกแล้วก็ระบบไฟซึ่งสามารถใช้งานได้จริงเปิดแอร์ได้มีซิสเต็มของเครื่องทําน้ําอุ่นใช่ไหมครับไมโครเวฟกาแฟแล้วที่นอนเนี่ยคุณอ้วนก็บอกแล้วว่าถ้ากลางคืนผมก็เอาเบาะเสริมมาวางเบาะนอนยาวได้เลยแล้วเอาจริงๆทํามาแล้วเนี่ยได้ได้ใช้จริงๆไหมฮะเออได้ฮะได้แต่ไม่ได้บ่อยนักเพราะอย่างนี้ผมถึงได้เลือกรถตู้เพราะถ้ามอเตอร์โฮมเนี่ยส่วนมากใช้ได้แต่ว่ามาใช้ชีวิตประจําวันมันไม่ค่อยเวิร์กอย่างรถตู้อย่างเงี้ยโอเคผมว่าผมก็ขับไปจัดตูจักไปห้างไปเที่ยวได้เพราะว่ามันก็เหมือนรถปกติมันไม่ได้มีอะไรที่ผิดแผกไปตรงนั้นผมเคยเคยดูคลิปของลุงอ้วนกินกับเที่ยวเนี่ยมันมีระบบการคัดเลือกร้านยังไงครับคือส่วนมากที่ผมกินเนี่ยจะกินได้ไวไวหนุ่มหรือกินมันนานแล้วซึ่งมันอยู่ในสมองหมดอย่างร้านใหม่ๆถ้าจะกินผมจะเข้าไปลองกินก่อนใครเรียกผมแล้วแต่ผมก็จะไปกินก่อนครับถ้าโอเคเวิร์กผมก็ลงถ้าไม่เวิร์กเราก็เฉยๆแต่เราไม่ไปคอมเพนไม่ไปว่าไม่ไปอะไรก็ทั้งสิ้นและอีกอย่างมันก็คือบางทีเนี่ยร้านในตำนานมันไม่ได้อร่อยทุกร้านครับมันแค่มีเรื่องเล่าว่าเออร้านนี้อย่างนี้นะเว้ยร้านที่เปิดมานานแค่นี้นะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องเล่าให้ให้เด็กรุ่นหลังรู้บางคนมาคอมเมนต์โอ้ยไม่อร่อยคือถ้าร้านเก่า
คนห้าคนเนี่ยห้านิ้วความชอบไม่เหมือนกันแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูหนึ่งว่าผู้คนยอมรับในสิ่งนี้ไหมเพราะความชอบของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันครับของผมคือตั้งแต่พันทิปผมจะไปกินร้านเก่าแก่สมมติผมไปกินร้านหนึ่งร้านจีนเก่าแก่ผมไปกินสิบคนผมถ่ายอาหารสิบจานนี่สิบจานนี้นะมากินสิบคนนะเป็นเงินเท่านี้นะสามพันสี่ร้อยห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยพอคนเข้าไปดูปุ๊บโอ้ยสิบจานสาเตรียมเงินได้พาญาติพ่อแม่พี่น้องไปได้หมดเดี๋ยวเรื่องนี้เราต้องคุยกันยาวนะถ้างั้นน่ะเออยาวเลยเพราะว่าผมอยู่ในพันทิปเนี่ยดราม่าก็เยอะสมัยก่อนเขาเรียกมาม่าเขาไปเรียกมาม่ารักสื่อพันทิปจะคุยกันยาวครับโอเคใกล้ถึงแล้วถึงบะหมี่ยังครับเนี่ยผมหิวแล้วครับร้านบะหมี่เขาจะอยู่ตรงข้าสนามสึกซ้อมเทนนิสเมืองทองพอดีนี่ครับร้านบะหมี่ราชวงศ์ตำนาน5แผ่นดินผมชอบบะหมี่แห้งมากข้าวหน้าไก่ก็น่ากินหูโกจิมี่ก็น่ากินเอาเอาเข้าไปเฮ้ยผมบะหมี่อัศวินนี่ว่ามีอัศวินเพราะมีเครื่องในแล้วก็มีเมนูโบราณดั้งเดิมที่ทุกคนจะเดี๋ยวสั่งให้ทานจัดไปสิครับเดี๋ยวเอาอีมีหนึ่งคือแซ่แซ่คือปลาดิบจีนซาชิมิอ่ะครับซาชิมิจีนทิโป้ลิ้นเป็ดแทิโป้นี่ก็คือเป็นเป็นปลาเค็มฮ่องกงมาผัดกับใส่กับลิ้นเป็ดแล้วก็คะนาอันนี้ไม่เคยทานแน่นอนลิ้นคุณว่าจริงก๋วยเตี๋ยวผมขอเป็นลัดหน้าแต้จิ๋วหมูสับแล้วกันคือเว็บไซต์พันทิป .com นี่นะมีผลต่อผู้คนจำนวนมากในในหลายปีก่อนใช่ครับศูนย์รวมข่าวสารความบันเทิงเรื่องเข้มข้นเรื่องท่องเที่ยวและผมว่าการรีวิวเนี่ยมันจะเริ่มแถวๆที่เว็บไซต์นี้แหละสมัยก่อนมันจะเป็นห้องชายคามมันยังไม่ได้แยกห้องจนในที่สุดมาแยกเป็นห้องก้นครัวก็จะเข้าไปดูคอมเมนต์ซึ่งตอนนั้นเขาก็จะถามไอ้นูดอร่อยเนาะไอ้นี่อร่อยนะแล้วก็เข้าไปตอบตอบตอบจนในที่สุดวันหนึ่งอลองรีวิวแล้วกันผมจะใช้กล้องมือถือถ่ายเสร็จปุ๊บก็ไปเอาสายเสียบมาต่อเข้ากับเอาไฟออกมาเราก็ต้องมีการย่อภาพขยายภาพตอนนี้ก่อนมันไม่ได้ง่ายอย่างนี้ครับไซต์ทำให้เท่าได้เท่านี้ทํารีวิวหนึ่งที่ใช้เวลาหลายหลายชั่วโมงคือต้องว่างจัดๆจนได้ทำได้สมัยนั้นเป็นอย่างนั้นมันเริ่มมีกล้องดิจิตอลผมยืมแม่บ้านเอากล้องดิจิตอลตอนนั้นมาเริ่มมีการ์ดมาถ่ายถ่ายเสร็จไปทำของมันพังเอาพังก็ไปซื้อให้มันซื้อให้มันเสร็จปุ๊บตอนนี้ก็เลยซื้อกล้องตัวหนึ่งเป็นกล้องคอมแพกอ่ะก็ถ่ายถ่ายถ่ายคือการ์ดเสียบว่าลงลงลงปุ๊บไวรัสกินเอาเสร็จปุ๊บก็แบกทำเข้าไปตลาดนัดให้เขาซ่อมเสียร้อยสองร้อยแก้ไวรัสอะไรเงี้ยตอนนั้นไวรัสกินง่ายมากครับกินเสร็จก็แบกแบกไปเสร็จก็ให้ช่างดูถามช่างช่างก็บอกเราสมัยก่อนภาษาไทยมันยังไม่มีในคอมพิวเตอร์สมัยนั้นเป็นภาษาอังกฤษหมดลุงก็ไม่ได้ว่ามีความรู้สูงก็ไปถามว่าจะต้องลักคัดลอกลูกมาเป็นยังไงอะไรตอนนั้นไม่รู้เรื่องเลยไปปุ๊บก็เลี้ยงซื้อกาแฟมันแก้วเฮ้เพชรทำไงวะก็ปี้ทำไงวะมันก็บอกแล้วว่าเคยเป็นตั้งแต่นั้นมาค่าครูค่าคือซึ่งตอนนั้นตอนนั้นนะสับคอมพิวเตอร์ที่ผมไม่รู้เรื่องเลยกดมั่วพอกดมั่วผิดกดมั่วโดนล็อกดูนันนี่ไปเรื่อยๆก็จนวันหนึ่งลูกๆเขาก็เออซื้อ iPad ให้อืตอนนี้พอ iPad ง่ายและคล่องมือเขาก็รีวิวมาเรื่อยๆระยะหลังก็ทำจากไอมือถืออย่างเดียวไม่ได้ใช้ตัวอื่นคือมันพัฒนามาเรื่อยๆนะคือถ้าคนดูที่เป็นน้องๆเจนใหม่นะคุณจะต้องเข้าใจก่อนว่าเมื่อก่อนในการอัพโหลดภาพลงไปเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขเยอะมากว่าคุณต้องมีภาพขนาด5เมกะไบต์เท่านั้นถ่ายมาบางทีมันใหญ่ไปคุณต้องมารีไซส์มันก่อนคือมันไม่ได้อะไรก็อัพโหลดได้นะฮะแต่ก่อนมันวุ่นวายมากเลยนะแล้วหนึ่งกระทู้ได้กี่ภาพเขาก็จะมีเงื่อนไขของเขาไปหมดใช่อ่ามันจะยากหน่อยผมว่าหมดหลายพันนะไอ้ค่าค่านั้นความรู้เนี่ยโอ้โอเลี้ยงกาแฟทำไมก่อนถือทุกวันเฮ้ยไอ้ไอ้คนสอนนะใจไล่จริงนะมึงบอกทีเดียวก็รู้หมดแล้วนะบอกให้หมดมาเลยไม่เอาไม่ยอมสอนนะอย่างในพันทิปแต่ละห้องมันจะมีหัวข้อแ
หลวงอ้วนเป็นใครวะอะไรทําไมได้กระทู้ก้าวกระทู้เนี่ยรีวิวอย่างนี้ก็เหมือนจันทําไมได้ได้เป็นปีคือถ้าเกิดอยู่ข้างบนเนี่ยแปลว่าคุณจะมีอัตราการที่คนจะมองเห็นเยอะที่สุดในการเข้ามา,มาอ่านจนตอนหลังปุ๊บข้อที่คนจะเข้ามาแก้ต่างก็ลุงไม่ได้ทําเองพวกคุณจะทําให้เขาเองคือคนจะเข้าไปกดไลค์คือพันทิปก็ไม่ได้ทําตัวผมก็ไม่ได้ทําคือผู้ดูจะเข้าไปกดกดแล้วว่าจะขึ้นขึ้นขึ้นจนตอนหลังคนว่าเอ้ยอย่าให้ลุงโดนด่าเยอะเลยก็ไม่ต้องกดแล้วกันก็เลยเหลือลงน้อยลงสี่ห้ากระทูสามกระทูซึ่งตอนนั้นกระทูที่ว่าเนี่ยครับลุงอ้วนทําเรื่องรีวิวเรื่องของการกินร้านอาหารใช่ครับสมัยก่อนนะบอกเลยว่าการรีวิวบางทีอายนะก็สี่ห้าสิบแล้วอายุก็จะเข้าไปกินไปยืนถ่ายรูปหน้ากระจกแล้วรีวิวร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอะไรพวกคนมันก็มองไอ้แก่นี่มาทําอะไรว่าเดี๋ยวคุณนึกภาพออกไหมสมัยนั้นมันไม่มีคนจะมาถ่ายผมก็ใช้วิธีอย่างนี้เรียกความกระปุ๊บสั่งอาหารถ่ายถ่ายถ่ายถ่ายถ่ายจะกินจ่ายเงินเสร็จปุ๊บลุกขึ้นปุ๊บก็เดินเลยปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปก็พอรอหลังรู้ว่าผมเป็นหลวงอ้วนผมเข้าไปกินใหม่อ้าวลืมไปเอากล้องมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอ้วนจะแต่งหน้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยหน้าหน้าแก้วจิ๋วหมูโอ้หน้าหอมตรงนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยพอมาผมก็จะถ่ายไว้ก่อนลงไม่ลงผมถ่ายไว้ก่อนแล้วดูดูขอดูหน่อยไม่คือมุมมุมของการถ่ายนี่ผมบอกก่อนนะว่าไม่เหมือนกันนะบางทีผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะถ่ายแบบไม่ได้เล้งอ่ะไม่ได้ดูเดฟออฟฟิลไม่ได้อะไรนะนี่คือถ่ายแบบนักรีวิวนะมีเดฟหลังนะอ่าเนี่ยนี่แล้วตอนพอเปลี่ยนมาทำไหมเนี่ยครับพอมาเป็นคลิปปุ๊บเนี่ยคนคนเราผู้ใหญ่อายุ60บวกเนี่ยต้องมาถือโทรศัพท์ถ่ายตัวเองเนี่ยเขินเหมือนกันนะเขินเขินเอาคลิปแรกเลยคลิปแรกเอาอันแรกเลยที่เริ่มเริ่มถือเนี่ยตอนนั้นไม่เซลฟี่ตัวเองเหมือนกันจะถ่ายตรงถ่ายถ่ายแล้วใส่เสียงภาคไปภาคไปตามที่เราเห็นเป็นการโจ๊กเก่าแก่อยู่ปากซอยตรงหนังปลิ้นเอาสองไข่พิเศษยกน้อยนะพอในอยู่ระยะหนึ่งก็บังเอิญลูกชายช่วงโควิดลูกชายก็มาช่วยทุกอย่างบางกายเป็นเป็นเหมือนเป็นเป็นเป็นโปรไปหมดเลยอืมอะไรทุกอย่างเป็นโปรไปหมดใครจะมาตกลงเต่อเขาคุยกันแบบเอาชีพหมดเลยมันก็เลยนั่นมาผู้คนเริ่มรู้จักว่าขอถ่ายรูปถ่ายอะไรก็โอเคไปตลอดมันก็ดีใจไปส่วนถือว่ามาดังตอนแก่ยังไงฮะลอยคือเดี๋ยวนะเส้นนี้เขาเส้นเขาเด็ดมากนะครับน่าจะนวดเองใช่ไหมนวดนวดบะหมี่เองนะแล้วนี่มีไส้นะมีเส้นจีเครื่องในนี่คือไม่มีกลิ่นคาวอะไรเนาะอร่อยมากหืมสุดเวียงสุดเวียงครับเมื่อกี้บอกว่ามาดังตอนแก่เริ่มดังกี่ขวบนะฮะหกสิบก็คือเกษียณพอดีนะคือวัยเกษียณคือลุงอ้วนเนี่ยเป็นขวัญใจของคนวัยพวกผมด้วยแล้วพ่อแม่ผมเนี่ยวัยผู้ใหญ่เนี่ยก็ชอบด้วยเพราะว่าบางบางคนเนี่ยเขาก็มีความความฝันความรู้สึกที่อยากจะไปเที่ยวอ่ะไปกินไปไปทำเรื่องของความสุขของเขาใช่ไหมครับผมเคยเอาเรียกว่าทะเลาะอะไรก็ได้นะทะเลาะกับพ่อแม่เลยนะว่า66แล้ว64แล้วอ่ะพ่อ66แม่64ทําอะไรนักหนาผมบอกว่าพักเธอทําอะไรเราก็ทํางานแล้วเราดูแลได้เถียงกันเลยครับลุงอ้วนมีคนถามผมลุงรีวิวเนี่ยเมื่อไหร่ลุงจะหลุดหยุดรีวิวพักผ่อนบ้างเธออะไรเงี้ยผมถามย้อนถามกลับก็ไปคําทุกวันในการพักผ่อนของคุณคืออะไรออกไปหาอะไรกินหรือเปล่าออกไปหาที่เที่ยวหรือเปล่าแล้วทุกวันนี้ผมทำอย่างนั้นอยู่หรือเปล่าแปลว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่การทํางานไม่ใช่ทุกวันนี้ที่ทําลุงอ้วนกินกะเที่ยวเนี่ยมันไม่ใช่งานไม่ใช่งานมันเป็นชีวิตปกติมันเหนื่อยไหมคุณก
เลยทําให้ทุกคอมเมนต์เนี่ยเข้ามาเนี่ยเยอะมากแก่ตัวไปผมต้องเป็นแบบลุงอ้วนให้ได้เดี๋ยวผมจะบอกแม่บอกพ่อผมให้ทําแบบลุงอ้วนโอเคเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวจะซื้อรถให้พ่อทําเนี่ยตอนนี้ราคาอย่างนี้ให้พ่อไปเที่ยวอะไรคือตอนนี้คอมเมนต์อย่างนี้เยอะมากอุ้ยอีเมียนี่รักนี่คืออีเมียนี่อันนี้เป็นอาหารโบราณที่เขาบอกว่าให้แทนเป็นเหมือนกับของคาวกับของหวานนะฮะเพราะว่าเราจะกินนี่คือเขาจะใช้จิกโฉบคือซอสเปรี้ยวน,น้ำตาลน้ำตาลฮะอืมอร่อยจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่เพราะมีน้ำตาลเป็นกรุบๆที่เมื่อกี้ที่ลุงก้นบอกว่าจะสั่งอีมีของคือผัดมีเหรอครับอ๋ออันนั้นไม่ใช่อันนี้อีมีคือทั้งตัวนี้เราสนทนากันสั้นๆวันนี้ผมแทบจะลืมคํานึงจากโลกวันนี้ไปเลยคือคำว่าคนแก่คือเหมือนมันไม่มีคนเรามันไม่มีคําว่าแก่หรอกผมยังไม่เห็นขีดจํากัดอะไรที่ที่ออกมาจากปากลุงอ้วนเลยนะอย่างผมที่บอกตรงช่วงโควิดจะอยู่บ้านนะลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยนะขึ้นบันไดทีงสาวสาวลาวบันไดขึ้นเจ็บปวดแต่พอบอกไปเที่ยวปุ๊บกระเป๋าใบแครี่ลากเคลื่อนไม่ได้เข้างวงแล้วที่หัวกระเป๋าเดินขึ้นบันไดตัวปลิวเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บอยู่บ้านนั้นวิ่งจากรถลงถือกับข้าวถุงไม่มีแรงเลยเรื่องนี้พูดไปจะหาว่าโม้นะแต่ว่าแม่ผมนี่นะอยู่บ้านเขาเจ็บอไปฉีดยาเติมน้ําในเขาพาไปสวิตเท่านั้นเดินขึ้นจงฟราวเฮ้ยไหนเขาเจ็บอะไม่ไม่เท่าไหร่พอกลับมาบ้านเหมือนเดิมเหมือนเดิมโอ้ยอุดเขาถึงบอกว่าจงใช้ชีวิตไปเถอะเราอยากคิดว่าวันหนึ่งถ้าเราไม่ไหวแล้วหรือเราไปนอนอยู่ติดเตียงแม่เอาหูฉลามให้กูกินโอ้ยอร่อยกินซี่อะไรไม่ได้กินแล้วละ่ะคุณพ่อคุณแม่อายุเยอะจะกินอะไรให้ท่านกินไปเถอะทุกอย่างในอายุเนี่ยมันมันมันมันมีกําหนดอะไรไม่แน่นอนบางทีเห็นคนแข็งแรงอย่างเป็นข่าวเยอะๆๆๆโอ้ยคนนี้ยังแข็งแรงอย่างพวกนี้ออกข่าวเป็นมาเลยตายแล้วคืออย่างเงี้ยมันเป็นเซี่ยวอย่างนั้นจริงๆที่มันไม่รู้ชะตาตัวเองงั้นเราจงทําทําในสิ่งที่ที่ไม่ให้คนอื่นเดือดร้อนครับไม่ทําในสิ่งที่ผิดศีลธรรมอยากจะทําอะไรทําแต่ว่าอย่างกระเพาะย้ำอีกทีก็คือต้นทุนคนเราไม่เหมือนกันไม่ใช่ไม่ใช่อย่างที่เมื่อกี้ผมพูดอะแล้วก็มึงรวยมึงทำได้มึงมีเงินมึงทำได้กูไม่คือเราก็ทำในสิ่งที่เราทำเราไม่มีเงินแล้วก็ขืนรถเมย์ผมก็อย่างนั้นจริงๆในวันนี้ในวัย60กว่าขวบของนุ้วนเนี่ยความสุขของนุ้วนหน้าตาเป็นแบบไหนครับผมมีคติความใจอย่างคือถ้าเราไม่มีความอยากไม่มีความอยากเราก็ไม่มีความทุกข์แต่ก่อนเล่นรถผมเล่นรถสปอร์ตแต่สปอร์ตโบราณแล้วพอโตขึ้นตอนนี้แม่กูอยากกินซุปเปอร์คาร์ตังไม่มีถ้าเราไม่คิดเราไม่ทุกข์ถ้ามีความอยากโอ้ยอยากอะไรมันจะคิดโอ้กูจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมันทุกข์เฉยเฉยปล่อยธรรมชาติรถอะไรก็ได้เหมือนกันไปได้ผมว่ามันมันก็เป็นสุขง่ายๆไม่คือผมเห็นลุงอ้วนนะแบบอยู่อยู่แบบไม่ได้หรูหราผมใช้คํานี้ดีกว่าพอมีก็ใช้เท่าที่มีแล้วก็เอนจอยกับชีวิตผมว่านี่คือโหคำตอบที่ผมที่ผมได้สนทนาวันนี้เลยก็เยี่ยมไปเลยครับโหเนี่ยลองปลาเด็ดเอาเอาสิครับเอาสิครับอ่านลองลองเลยเอาอร่อยหวาวันนี้อืมอร่อยเลยดีใจที่ได้สนทนาแล้วก็ขอบคุณที่ให้รายการแบบเล็กๆอบอุ่นของเราและมารบกวนเวลานะครับก็เอ็นจอยกับชีวิตเหมือนที่ลุงอ้วนได้เล่าให้เราฟังนะทุกคนนะเต็มที่กับมันไปโดยที่อย่าไปเดือดร้อนใครแค่นั้นเองบายสวัสดีครับขอบคุณครับลุงอ้วนครับขอบคุณครับ